Nicolas, 17 ans, et bientôt papa, dans 5 mois. Voilà, exactement. Votre petite amie est enceinte, elle a 17 ans aussi Non, 18 ans. 18 ans, ah, une vieille. Non, quand même pas. <rire> 18 ans, enceinte de, de 4 mois. Voilà. Vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille Là, on ne sait pas encore, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous, vous, vous souhaitez, euh, Nicolas bah, Plutôt une fille. Plutôt une fille Oui. Alors, c'est un, un bébé que vous avez souhaité avec Aurélie ou c'est un bébé, entre guillemets, accidentel C'est un accident. C'est un accident, mais, moi, mais que euh... vous voulez assumer l'un comme l'autre. Voilà, moi je suis prêt à l'assumer, euh... je suis prêt à assumer ma paternité, donc euh, j'ai accepté ce bébé. Donc il n'y a pas eu de souci sur ce côté-là. Et d'ailleurs, Aurélie l'a déjà annoncé à ses parents. Voilà. Ils l'ont bien pris ben, En fait, on va dire qu'ils ont été choqués au début, ouais. comme tous parents, je pense. Puis petit, petit à petit, ils l'ont pris très bien. Quoi. Il n'y a pas eu de souci. Euh... Ils sont heureux. Quoi. Et avec vos parents, ça se passe un peu moins bien Non, je n'aurais pas du tout annoncé. Ils ne sont pas du tout au courant. J'avais depuis ma copine depuis un mois. Donc je leur dis qu'elle a beaucoup de travail. Euh... Ah, il ne la voit pas Non, il ne la voit pas. Ça fait un mois qu'ils ne l'ont pas vue Oui. Donc il ne la voit pas grossir non. Combien de temps, euh, depuis combien de temps dure votre relation avec euh, Aurélie Ça fait huit mois. Huit, huit mois, mois. Donc euh, on est très heureux ensemble. Donc, euh, je sais que je vais faire ma vie avec elle. Je tiens très, très fort à elle. Vous donc, êtes sûr euh, de votre amour Je suis hyper sûr de mon amour. Et du sien aussi Voilà. De la solidité de votre relation, même si elle est quand même assez récente, assez neuve Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis sûr qu'on s'est fiancé. Euh, je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Quoi. Comment vous expliquez que vos parents ne soient pas au courant, que vous ne l'auriez pas dit déjà c'est la première chose qu'on qu qu fait, c'est de dire à ses parents, euh, voilà, on va avoir un bébé, quoi. C'est vrai que ce serait été facile de dire à ses parents, euh, voilà, euh, oh, euh, ma copine est enceinte, mais j'étais vraiment euh, toujours stressé, je trouvais jamais le bon moment, quoi, pour dire ça. Parce que vous pensiez qu'ils allaient mal le vivre Voilà. Et vous pensez qu'ils vont mal le vivre Là, je pense quand même que sur cette émission, ils seront peut-être mieux, ils seront plus heureux, quoi. Pourquoi Parce que dire comme ça, c'est une preuve d'amour euh, sur ma copine, il n'y a pas... Je vous pensez que, que le, le fait de l'annoncer de façon un petit peu spectaculaire comme ça et en même temps en y mettant des formes particulières fait que ça va passer un peu mieux Oui, ça, ça pourrait passer mieux. C'est ce qu'on espère. On va, on va avant tout euh, déjà raconter votre histoire, votre brève mais intense histoire avec Aurélie euh, en image grâce au document que vous nous avez confié, Nicolas. Regardez. Amour et mariage, Jeanne Antide et Jean-Marie vont très vite devenir les heureux parents de huit enfants. Au sein de cette tribu, Nicolas va pointer le bout de son nez et prendre lui aussi part au destin de sa grande famille. Nicolas, c'est le tableau d'une enfance heureuse au milieu des siens. Nicolas devient un homme et rencontre l'âme sœur. Il croise le regard d'Aurélie et entre eux va tout de suite naître un amour pur et qu'il voit éternel. Nicolas et Aurélie n'ont que 17 et 18 ans, mais se promettent de s'aimer toujours et se fiancent. Mais à trop vite s'aimer n'aurait-il pas été trop insouciant Aurélie tombe enceinte, amoureux Nicolas va pourtant prendre peur. Ne serait-il pas trop jeune pour entrer dans ce monde d'adulte Décision pressante d'une grossesse qui avance à grands pas, Nicolas fait le choix d'accepter son enfant à venir et sa prochaine paternité. Pourtant, une ombre plane sur son bonheur. Tous deux vivent encore chez leurs parents. Ils ne sont pas indépendants. Et alors qu'Aurélie porte son enfant depuis cinq mois déjà, Nicolas n'a toujours pas trouvé le courage de l'annoncer à son père et à sa mère. Ce soir, ils vont enfin leur dire la vérité. Jeanne Antide et Jean-Marie accepteront-ils de le soutenir dans sa nouvelle vie Belle histoire, parce qu'elle disait en lançant le sujet que c'était une histoire intense, on le voit. Et que, comment vous avez réagi le jour où elle vous a annoncé qu'elle était enceinte Au début, j'ai mal pris, hein, je ne vais pas Vous mentir. avez dit quoi Je suis mais on, on est trop jeune pour avoir cet enfant, euh, parce que mes, mes parents m'ont toujours monté la tête avec ça. Donc maintenant, moi, je, je sais que je suis assez mature pour avoir cet enfant. Donc je suis prêt à, à m'en occuper. Quoi. Vous avez euh, un, un boulot, donc vous, vous commencez à gagner un petit peu votre, votre vie mmh. Euh, vous vous sentez capable d'assumer euh, Aurélie, d'assumer le, le petit bout de chou à venir, etc. Oui, je suis vraiment prêt à assumer. J'y ai réfléchi plusieurs jours. Donc euh, moi, je trouve que c'est le bon moment pour euh, avoir cet enfant. Vous avez envisagé la possibilité de ne pas garder cet enfant Oui, on a envisagé ça, mais pff, après, on s'est dit, de euh, toute façon, on allait en avoir un plus tard. De hein, toute façon, deux ans après, on allait quand même en avoir un. On avait prévu ça. Donc il euh, n'y a pas eu de souci. Hein. Vous vivez chez vos parents pour l'instant Oui. Et vous arrivez depuis 4, 3 mois, 2 mois, enfin vous l'avez appris il y a combien de temps Il y a 2 mois environ. Ouais. Vous, vous, avez, vous avez réussi à garder le secret, à ne pas leur en parler, à ne pas en parler à votre mère, à ne pas en parler à votre mais père. Ça, ça me faisait mal au cœur de ne pas en parler, parce que c'est sûr qu'on aimerait bien le dire aux parents, mais il n'y avait jamais le bon moment. Quoi. Hum. Franchement, il n'y avait pas de... Vous avez des frères et des sœurs Oui, j'ai 
quatre sœurs et trois frères. D'accord, famille enfin, nombreuse. Voilà. Donc des petits-enfants déjà Non. Vous êtes le seul, voilà. le premier à en avoir. Voilà. Donc ils vont être grands-parents pour la première fois. Voilà. Bon. Eh bien, ça, c'est fait. <rire> Aurélie, elle a un boulot ou elle est ben Là, elle n'a pas de travail parce qu'elle a passé son, B... son BEP horticulture. Mm -hmm. Et donc, elle n'a pas beaucoup dans ces métiers-là. Mais elle, en cherche elle, de... elle cherche du boulot. Voilà. Enfin, elle a une formation, elle a un métier voilà. potentiellement. C'est ça. Elle, elle peut, comme... elle aussi, gagner sa vie et elle contribuer être, au ménage. Comme elle va être enceinte et, et qu'elle va avoir un bébé, l'horticulture, ce n'était pas pour tout de suite. Voilà, c'est sûr. Elle plus, plus riculture, plutôt. Elle va voilà. faire <rire> plutôt qu'horticulture. Bon, Nicolas, on va voir si vos parents ont répondu à l'invitation, s'ils se trouvent aux côtés de Daphné. Puis, à vous aussi de mettre un peu les formes, quand même, pour annoncer ça. Mmh. Vous savez comment vous leur avez annoncé Vous allez annoncer direct ou vous allez faire non, un non, peu... Non, 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 je vais parler un peu... Euh, Ils sont comment, vos parents vie, euh... Ils sont euh, cool. genre euh, strict, euh, On va dire cool. Compréhens... Cool Oui. Bon. Donc oui. vous pensez que ça va bien se passer Oui, je pense. Ils aiment bien Aurélie Oui, ils aiment bien, il n'y a, a pas de souci. Ils ne la voient pas beaucoup depuis un mois ou deux, ouais. évidemment, mais mmh. il y a des bonnes raisons à ça qu'ils ignorent. Mmh. On vous abandonne, le temps de vous concentrer un peu, et puis on va les retrouver. À tout de suite. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge où Daphné doit se trouver normalement en compagnie de deux personnes. Bah effectivement, je suis en compagnie de Jean-Marie et de Jeanne Antide. Alors vous, vous êtes chauffeur-livreur Voilà, dans une grande surface à Montbéliard. Et, et vous, vous êtes mère au foyer, mère au foyer de huit enfants, enfants c'est ça Huit enfants. Huit enfants. Oui. Et ça bah, félicitations, boulot, ça. ça fait beaucoup de boulot. Vous êtes quoi comme genre de maman, euh, rapidement maman Cool. Une maman cool, bon très bien. Une Écoute, maman poule, je dirais. Même. Une maman poule et non, une maman cool. Poule. Poule, poule cool. Poule cool. Et, et vous, vous êtes papa poule aussi Ah oui, oui, mon mes Ou enfants. papa cool Moi, je suis papa très cool. Hein. J'aime mes enfants. Euh, J'ai huit enfants, mais je m'en occupe. Euh. Bon, ben, on et ben, ça, ça va durer comme, comme ça. ça. Oula bon, euh... allez, je, je sens que vous êtes... Euh, je vais vous les envoyer parce que... Bon, oui, bah... mais ils sont bien cool, vous êtes sûrs. Oui, hein. Super oui, cool, oui, vous oui, allez voir. Oui, ça tombe bien. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à tous les deux. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci bien. Bonsoir Jean-Marie. Asseyez-vous là. Merci. Bonsoir Jeanne Antide. Bonsoir. Bonsoir, asseyez-vous là. Jeanne Antide, c'est un prénom original. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est rare, de, un, un prénom aussi original. Oui, c'est vrai. Et vous l'appelez à chaque fois Jeanne Antide, votre femme Ah oui, oui. Elle n'a pas un diminutif Donc non, vous ne s'appelez pas Jenny ou Ginny ou... Non, non, Jeanne Antide. Jeanne Antide, bon, ben bah, d'accord. Donc bon. maman cool, maman cool. Oui, très très ouais. cool. Et papa cool. Et là, ce soir, vous êtes comment Vous êtes décontracté Non, on est très très stressé quand même. Mais pourquoi Vous n'êtes pas content de nous voir Ah oh, si, si, tout à fait. Si, on est vraiment ah, bon. surpris, très heureux. Vous connaissez l'émission oui, oui, on la regarde. Vous la regardez de temps en temps Vous savez que vous avez une idée de la personne qui vient vous... Pas du tout. Vous invitez non, ce soir Aucune idée. C'est ça le non. souci. Et en même. plus, c'est quelqu'un qui vous invite tous les deux. Oui, c'est pour ça, quoi. On s'est posé des questions, mais bon... On, euh, on a une grande, pas. grande famille. On n'a aucun problème. On s'entend tous bien. On se voit souvent. On fait... Tout est cool. Tout se passe bien. Les enfants, Donc, ils ont de quel âge à quel âge 24 Alors... ans à 9 ans, bientôt. D'accord. Pas d'enfants pour l'instant, de petits-enfants Pas d'enfants. Bon. Non. Merci. Alors, euh, est-ce que vous voulez l'un et l'autre un petit indice Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ben, oui, hein Une que petite que... question va vous être posée dans les écrans. Et grâce à votre réponse, nous, on vous connaîtra un petit peu mieux. Grâce à la question, oui. peut-être, serez-vous mis sur la voie. Écoutez et regardez en même temps. Jeanne Antide, Jean-Marie, dans la vie, vous êtes plutôt train-train quotidien ou vous préférez l'aventure on est plutôt train-train euh, quotidien. Ah oui. On aime bien se retrouver en famille, être tranquille, pas trop sportif. <rire> hein. Pas trop de prise de risque Non, pas trop de risque. Non, non, non. Bon. Non, non, non. Euh, tranquille, quoi. Vous n'aimez pas trop les surprises non plus Non, moi, les surprises, j'aime pas trop. Ah. ah non, non, les surprises. Et vous, Jeanne Non plus. Pas très non plus. Pas trop non plus. Trop non plus. Non. Ça tombe bien, ça aussi, c'est fait. Bon. Euh, le problème, soyons clairs, c'est que il n'y a que la vérité qui compte. Par définition, le principe, c'est la surprise. Et oui, c'est ça. Bon, on espère que celle-là, vous allez l'apprécier la, et la vivre euh, positivement. En tout cas, les démarches, elles sont toujours constructives, vous le savez. Les gens viennent ici pour euh, essayer d'arranger les choses et de, et de faire une démarche positive. Alors, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler 
Vous êtes prêts ben, Écoutez. Euh... Voilà, il a des doutes tout à coup, Jean-Marie. Oui. Non, mais bon, euh, le problème, euh, on est un petit peu stressé, quoi. Est-ce que vous êtes prêts Jean-Antide, on y va Jean on vous, avez, vous avez l'air stressé, Jean-Antide, vous. Hein on est très stressé. Hein, très stressé. Hein, vous dites rien, la maman, là. En plus, elle est très alors, timide. Alors, euh... Vous, vous n'êtes pas obligé, vous savez, vous pouvez repartir maintenant sans avoir vu euh, le visage de cette personne qui veut vous parler. Maintenant, bon, bon, voir euh, oui. n'engage euh, à rien de plus. Non, mais on va, vous on pouvez va. voir et ne pas écouter. Non, mais on va voir. On, on va voir. On va, on va, on va, regarder. On va ben, voir. Oui. Marie, C'est difficile. Mais... On y va. Allez. On va... Gabriel, s'il vous plaît, ouvrons les écrans sur l'autre côté du plateau. Ouf. Je l'avais pas reconnu. Mais pourquoi vous levez Je ne connais pas. Ouais, c'est Nicolas. Oh, c'est Nicolas. <rires> Il est bon comme ça à la télé, hein Oui, c'est vrai que c'est un vrai Vous ne l'aviez pas reconnu tout de ah, suite non, Je ne l'ai pas reconnu du non. tout. Est-ce est que, est que vous voulez l'entendre, alors, Nicolas Ah oui, oui, non. Ouais. Ben, oui, on, ouais. va, on va écouter ouais, ce qu'il a à nous dire, dire, notre fils. Mmh. Il n'a pas dit les... Vous ce qu'il va nous dire mmh. Non. Non. Eh bien, Nicolas, Nicolas. c'est à vous. Donc déjà, merci d'être venu pour l'invitation. Hein. Si vous avez très bien pu refuser euh, de revenir euh, ici. Et déjà, comme vous le savez, ça fait déjà huit mois que je suis avec Aurélie. Euh, on s'entend très bien, je sais que ça va être la femme de ma vie, il n'y a pas eu de problème. Donc je sais que vous l'aimez bien. Donc ensuite, euh, donc moi je m'entends très bien. Euh, on va peut-être avoir un petit appartement. À 17 ans. Mais ça, ah, pas mais attendez, vous... attendez excusez-moi, vous avez dit quoi Il a que 17 ah, ans. Il a que 17 ans. Ah oui, pour le petit appartement. Ah bah oui <rire> Je comprends. Mais on peut avoir un petit appartement à 17 ans, hein C'est oui, bah. jeune. Il commence à gagner sa vie, là, maintenant. Oui, bah, il n'a pas un gros que... salaire. Il aura que 18 ans. Non, mais je veux dire, après l'apprentissage. C'est ça ah, que je veux dire. Après l'apprentissage. Ah, voilà. Je ne sais pas s'il sera pris aussi. Après bon. l'apprentissage Oui. Laissons-le aller au bout de ce qu'il veut vous dire. Non, mais déjà, ils sont un peu choqués par le fait qu'il va prendre un petit appartement, Pascal. Hein. Allons-y, allez-y Nicolas. Donc déjà, une fois que je vous aurais dit la nouvelle, vous allez me dire que j'étais trop jeune, j'aurais pu profiter de la vie, euh, tu aurais pu t'amuser avec tes potes. Mais je veux dire, euh, moi maintenant, j'assume, donc euh, c'est pour vous dire que vous êtes bateau et de grands-parents. Vous avez mis plus de... Plus de gants pour expliquer le coût de l'appartement que pour expliquer le coût du bébé, hein C'est un peu brutal, Nicolas. Oui, mais bon. c'est fait. Ah, il me oui. semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas l'autre fois. <rire> J'ai oublié de te parler de piqûre médecin, je sais pas à quoi. Nicolas, vous pouvez expliquer peut-être un petit peu mieux à Jean-Marie et Jeannantide euh, ce que vous voulez dire. Comment, Jeannantide Ma fille Laetitia l'avait vue sortir de chez le médecin. Bah oui. Ah bon Là, c'est pas une grippe. Bah, euh, Allez-y, Nicolas. Donc, moi, je suis prêt à l'assumer. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Euh, je veux dire, euh, moi, je me sens assez mature pour l'assumer. Euh, après, c'est à vous de voir euh, si vous voulez nous aider, si euh, vous le voulez. Donc, euh, déjà, ça fait déjà cinq mois qu'elle est enceinte. Donc, je veux dire, il n'y a pas de souci pour les habits du bébé. On a déjà tout acheté. Euh... Je veux dire, on a tout prévu pour euh, que le bébé arrive dans des bonnes conditions. Ce que vous vous dire, euh, Nicolas, qui évidemment, euh, ce n'est pas une annonce forcément facile à faire, et c'est une annonce qu'il n'a pas réussi à vous faire depuis euh, un mois et demi, deux mois, qu'il est au, vraiment au courant euh, et sûr de, de la grossesse d'Aurélie, c'est qu'il euh, souhaite avoir cet enfant, il souhaite assumer cette paternité avec, euh, avec Aurélie. Il est sûr de ses sentiments avec, euh, pour elle et de, des sentiments d'Aurélie pour lui. Et, euh, et voilà, il, il, il désire tous les deux mettre cet enfant au monde. Mais ils ont besoin de votre... pas de votre accord, parce que non. maintenant c'est parti, si j'ose dire. Mais de votre soutien. Mais de votre soutien. Enfin, il l'espère en tout cas. 
Bonne c'est à peu près ça, Nicolas Voilà, c'est ça. De bah, toute façon, euh, c'est mise en fond. Hein. Lui, Aurélie, de euh, toute façon, Aurélie, j'ai toujours accepté. Elle le mmh. sait, puisque j'ai toujours dit, hein, tu es la bienvenue à la maison. Mmh. Bah, bon, bah, mon fils, moi, je l'aime. Euh, Aurélie, c'est pareil, il hein. n'y a pas de souci. Je veux dire, pour ça... Euh... Ceux qui sont jeunes. Il a 17 ans, quoi. Jeunes. C'est plutôt un, un gars solide qui prend ses responsabilités. Alors, question de bosser, c'est un bosseur, ça c'est sûr. Hein, le patron qui va la récupérer, il n'y aura pas de souci. Ça c'est vrai. Bon, la tête sur les épaules. Il a 17 ans en même temps. Il a 17 ans, il est jeune, euh, il laisse un peu tout traîner partout. Mais bon, peut-être qu'Aurélie va peut-être... Euh, <rire> va falloir qu'elle serre un peu les, les vis, quoi. Mais bon, c'est fait, c'est fait, je veux dire... Euh, Parvenir dessus, moi j'accepte euh, le bébé sans, sans problème. Jeanne Je veux bien l'aider, moi. On Ça assumera pas toujours. Hein. La main, moi. <rire> oui, <rire> regarde, Jeanne Ozzy. Il est déjà. Il y a 30 secondes, elle était choquée, là, déjà, elle s'imagine déjà avec le petit bout de chou dans les bras. 5 bon. mois, ça fait qu'elle va accoucher quand ça. <rire> Pour les. <rire> Pour vous l'été. Si, vous saviez pas trop quoi faire au mois d'août, et eh bien, <rire> a priori, vous allez voir un peu de boulot. Puis l'appartement, tu vas le prendre quand alors <rire> <rire> ben Ça, c'est pas encore décidé à 100%. Ah, okay. C'est juste pour te prévenir que. C'est sûr qu'avec le bébé, on va pas vivre. Je vais pas vivre chez nous avec le bébé. Bon, ben, tu serais bien chez nous. Oui. <rire> votre votre maman laisser... n'a pas perdu la main, hein, elle a dit. Non, mais bon. bon, parce que 17 ans, c'est quand même jeune. Hein. On va vous demander tous les deux de vous lever comme le veut le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau là, de part et d'autre de cette petite croix. Votre fils Nicolas est venu ce soir vous dire euh, ce qu'il n'arrivait pas à vous dire depuis déjà deux mois, c'est-à-dire qu'il va être papa, que sa petite amie est enceinte et qu'il souhaite avoir cet enfant l'un comme l'autre. Ça lui a beaucoup pesé, c'est ce qu'on a cru comprendre, de, de vous taire ça et de vous euh, faire ce secret pendant, euh, pendant deux mois. Aujourd'hui, il est venu le dire, c'est le moyen qu'il a, qu'il a choisi de le faire, on a respecté ce, ce choix. Il vous demande si l'un comme l'autre... Euh, vous êtes prêt à le, à le soutenir, à l'entourer comme vous l'avez toujours fait. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Si vous contestez son choix, vous l'ouvrez si vous en êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez Qu'est-ce qu'on fait C'est notre fils, hein. moi je ne peux pas la laisser tomber. Mais voilà, c'est ce que j'attendais de toi. <rire> Alors on ouvre ce intérêt. rideau et merci pour. Allez-y, allez-y, voilà, et on est allé. Ce grand gaillard là, on peut pas les laisser seuls deux minutes. Hein. Vous avez huit enfants C'est incroyable les enfants. Oui, à quel âge vous avez le premier enfant vous 22. Hein T'avais 22. 22. Et, Et vous, vous Janantide 18, euh, 19. Ah. Bah, bon. bah, 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 bah. Allez. Et elle a quel âge Aurélie C'était pas pareil. Non. 18. C'est pas pareil vous <rire> C'est une autre époque Exactement. Bon. C'est plus difficile. Oui, c'est... mais c'est... C'est... il y a vrai. tellement de gamins qui tournent mal que pour une fois qu'il y a un gamin qui vous dit je veux avoir un bébé non, et qui prend ses responsabilités. Il n'y a, plus... a rien de grave non plus. Bravo non, de ça, votre... c'est... c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Oui. Bravo de votre c'est... compréhension et de la Merci façon dont vous, vous aimez vos enfants. Heureux de vous avoir. Euh... Nous aussi, Salut, on est très heureux. Euh... Au revoir.